నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ ఎస్ ఇవాళ మన ఫేస్ టు ఫేస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఒక స్పెషల్ గెస్ట్ ని అయితే నేను ఆయన బతిమలాడి ఎట్లా కొట్లా ఆయన టైం తీసుకొని న్యూస్ సిక్స్టీన్ కి ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చే విధంగా ఆయన ఈ రోజు మనతో పాటు కూర్చోబెట్టగలిగాను ఆయన స్పెషల్ గెస్ట్ అనటం కన్నా ఒక సూపర్ కాప్ అనొచ్చు ఒక రెస్పాన్సిబుల్ సిటిజన్ గా ఒక సూపర్ కాప్ గా ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చాలా మంది వివిఐపీలకు విఐపీలకు ఆయన పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా పనిచేశారు అంటే వివిఐపీలు అంటే రాజీవ్ గాంధీతో మొదలు పెట్టి చంద్రబాబు నాయుడు రోసయ్య లాంటి సీఎంలు హోం మంత్రులకు కూడా ఆయన పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ గా పనిచేశారు వీళ్ళందరూ ఆయన్ని ఎంచుకునే విధంగా ఆయన నా మార్క్ ని చూపించారు నిజంగా పోలీస్ అంటే ఇలా ఉండాలి అనేలా రాజు శిఖామణి గారు తనదైన మార్క్ ని ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నప్పుడు ఏపీ పోలీస్ గా ప్రూవ్ చేసుకున్నారు సరే రాజు శిఖామణి గారిని అయితే ఎట్లా కొట్లా మన ఇంటర్వ్యూకి తీసుకురాగలిగాను ఆయన ప్రస్థానం అసలు ఎలా మొదలైంది ఒక గ్రామం నుంచి మొదలైన ఆయన ప్రస్థానం ఈ రోజు సూపర్ కాప్ గా ఎదిగారు అయితే ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం అసలు ఆయన ప్రస్థానం ఎలా మొదలైంది ఇప్పుడు ఎట్లా సాగుతుంది అనేది ఖచ్చితంగా నేను చెప్పడం కన్నా సార్ మాటలో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సో చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే న్యూస్ సిక్స్టీన్ ద్వారా చాలా మంది పొలిటికల్ లీడర్స్ ఇంటర్వ్యూలు తీసుకున్నాం కానీ ఒక సూపర్ కాప్ ని ఈ రోజు న్యూ సిక్స్టీన్ ద్వారా మరొకసారి జనాల ముందుకు తీసుకొచ్చే అవకాశం మాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు ధన్యవాదాలు సో రాజు శిఖామణి అంటే ఒక సూపర్ పోలీస్గా మా అందరికీ తెలుసు చాలా మంది ఏపీ ప్రజలకు తెలుసు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు తెలుసు అసలు ఈ రాజు శిఖామణి అనే వ్యక్తి ప్రస్థానం ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఎక్కడ పుట్టారు ముందుగా నేను చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సూపర్ కాప్ అనే దానికంటే రియల్ కాప్ అని అండి అంతే ఎందుకంటే రియల్ గా పోలీస్ ఆఫీసర్ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండాలనే ప్రయత్నం చేశాను సో దాంట్లో ఇది జరిగింది ఇకపోతే నేను నేటివ్ ఆఫ్ గుంటూరు లేమల్లిపాడు సో అక్కడ నుంచి షిఫ్ట్ టు ఒంగోల్ సో ఎంటైర్ హై స్కూల్ స్కూల్ హై స్కూల్ దెన్ జూనియర్ కాలేజ్ అండ్ డిగ్రీ ఎంటైర్ స్టడీస్ అట్ ఒంగోల్ అని అండి అంటే అమ్మగారి పేరు నాన్నగారి పేరు మదర్ విమల ఫాదర్ పేరు కోటయ్య ఈజ్ ఎ డిప్యూటీ కలెక్టర్ అంటే క్లర్కల్ క్యాడర్ నుంచి రెవెన్యూ ఇన్స్పెక్టర్ డిప్యూటీ తహసీల్దార్ తహసీల్దార్ అండ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ సో ఆ రేంజ్ లో నేను జాయిన్ అయ్యే లోపల ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో అన్ని ర్యాంకులతో చేశాను సో ఆ తర్వాత నేను జాయిన్ అయ్యాను డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో యాజ్ ఏ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా సో అక్కడ నుంచి మిగిలిన స్పోర్ట్స్ వింగ్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వింగ్స్ నాకు నచ్చినవి అన్ని కమాండో వింగ్ అని ఇవన్నీ కూడా నేను పార్టిసిపేట్ చేయాల్సి వస్తుంది చేశాను కూడా ఎందుకంటే మనము రొటీన్ గా ఒక ప్యారలల్ జాబ్ చేయటం అనేది నాకు ఇష్టం ఉండదు సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని నేను ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ వర్క్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే టఫ్ వర్క్స్ ఏమన్నీ అవి ఎన్నుకున్నాను అది చేశాను సార్ మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు మీరు సూపర్ కాప్ అనొద్దు రియల్ పోలీస్ నేను అని చెప్పి మీరు చెప్తూ ఉన్నారు నిజంగానే ఆ మాటలో వాస్తు ఉంది అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఏ పోలీస్ కి దక్కని గౌరవం ఏ పోలీస్ కి రానన్ని పోస్టింగ్స్ కానివ్వండి మీరు రకరకాల పోస్టింగ్స్ లో ఉన్నారు చాలా మంది వివిఐపీలకు భద్రత కల్పించారు రాజు శిఖామణి అంటే మాకు ఖచ్చితంగా ఆయన ఆఫీసర్ గా ఉండాలి మా సెక్యూరిటీకి ఆయనే కావాలి అని చెప్పి చాలా మంది వివిఐపీలు కోరుకునే విధంగా మీదైన మార్క్ చూపించారు సో నిజంగానే మీరు రియల్ పోలీస్ అనుకోవచ్చు అది ఫస్ట్ మీరు అన్నదానికి కూడా నేను ఒక సమాధానం చెప్పాలి అప్పట్లో మాకు శంకర్ రెడ్డి గారు ఉండేవాళ్ళు డిఎస్పీ గారు ఆయన నన్ను లీడ్ చేశాడు అలాగే స్వరణ్జిత్ సేన్ గారు దెన్ అహులువాలియా సో ఈ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా ఎవరికి క్వాలిటీ ఉంది ఎవరు టఫ్గా ఉంటారు అని క్రోడీకరించుకొని చూసుకున్న తర్వాతనే దే సపోర్టెడ్ మీ దే గివెన్ మెనీ ఆపర్చునిటీస్ టు గో ఫర్ వివిఐపి సెక్యూరిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెనీ ట్రైనింగ్స్ ఇన్ ది కంట్రీ అండి కంట్రీలో నేను చేసిన ట్రైనింగ్స్ ఇక అందరూ చేసేదానికి అనుకు లేని పరిస్థితులు ఇప్పుడైతే ఇప్పుడైతే దే కెనాట్ డూ సిక్స్ మంత్స్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ ఇన్ మైనస్ ఫోర్ లో చేశాను సో దిస్ ఇస్ టఫెస్ట్ ఎయిట్ అవర్స్ పర్ డే ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి సో అటువంటి అన్ని రకరకాల అట్లానే ఎన్ఎస్జి కమాండో ఇవన్నీ కూడా వెంటనే కానీ మనం చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆలోచించుకొని చూస్ చేసుకుని వెళ్ళాం సో ఇటువంటి నా ప్రస్థానంలో ఆఫీసర్స్ కూడా నాకు సపోర్ట్ చేశారు అలాగే నా యొక్క కెపాసిటీని యూటిలైజ్ చేసుకుని వివిఐపీస్ మీరు చెప్పినట్లు వివిఐపీస్ కి వీఐపీస్ కి సెక్యూరిటీకి నన్ను 
పంపించాను ఏఆర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా ప్రారంభమైన మీ ప్రస్థానం మన హైదరాబాద్ నుంచి అనుకుంటాం హైదరాబాద్ నుంచి మొదలైన ప్రస్థానం ఏఆర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ గా స్టార్ట్ చేశారు తర్వాత అంచెలంచెలుగా ఇన్స్పెక్టర్ గా ఎదిగారు తర్వాత ఎన్ఎస్జి ట్రైనింగ్ కి వెళ్ళి కమాండెంట్ గా మిమ్మల్ని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోగలరు ఫస్ట్ అసలు హైదరాబాద్ లో పోస్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి మొదలైంది ఎట్లా సార్ హైదరాబాద్ లో నాకు ఫస్ట్ ట్రాఫిక్ ఛాన్స్ వచ్చిందండి అంటే నేను ట్రాఫిక్ వద్దు సార్ అని రిక్వెస్ట్ చేశాను హోమ్ మినిస్టర్ అప్పుడు కోడెల్ సుప్రసాద్ గారు ఉండేవారు వారిని అడిగాను నాకు అది వద్దు సార్ నాకు నా ఇంట్రెస్టెడ్ అని కమాండో వింగ్ ఇంటెలిజెన్స్ అన్నాను సో మెయిన్ బైల్ స్పోర్ట్స్ లో ఉన్నాను సో స్పోర్ట్స్ అన్న ఇవ్వండి అన్నాను అప్పుడు రత్నారెడ్డి గారు అని ఏసీపీ ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు ఆయన తర్వాత ఐజీకి చేసి రిటైర్ అయ్యారు వారు నన్ను చూజ్ చేసుకున్నారు ఆపర్చునిటీ కలిగించారు కలిగించి సో అక్కడ అథ్లెటిక్స్ లో ఛాంపియన్ అయిపోయారు ఫస్ట్ హైదరాబాద్ రేంజ్ కి అసలు ఎప్పుడు చూసినా కర్నూలు విజయనగరం అండ్ కాకినాడ ఈ మూడు జిల్లాల్లో ఉన్న ఏపీఎస్పి వాళ్ళు ఎక్కువగా ఛాంపియన్స్ తీసుకుని వెళ్ళేవాళ్ళు బట్ ఫస్ట్ టైం నేను వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ కి అందులో ఏఆర్ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇక్కడ నేను ఛాంపియన్ తీసుకొచ్చాను దర్ ఇస్ హిస్టారికల్ వెంటనే డీజీ గారి దగ్గర కలవటం జరిగింది సీనియర్ ఆఫీసర్ ఎంతో మంది అప్రిషియేట్ చేశారు అక్కడి నుంచి నా స్పోర్ట్స్ అలా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత సెక్యూరిటీ వింగ్ హైదరాబాద్ సెక్యూరిటీ వింగ్ లో కూడా మీరు కీలక పాత్ర పోషించారు అది ఎట్లా ఎందుకు ఇటు నుంచి అటు వెళ్లాల్సి వచ్చింది స్పోర్ట్స్ అనేది ఒక అథ్లెటిక్స్ ముఖ్యంగా ఒక రిథమిక్ రన్నింగ్ రిథమిక్ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది అంతే మనం ఏమనుకుంటామంటే స్పోర్ట్స్ అంటే ఒక పది సంవత్సరాలు ఇరవై సంవత్సరాలు చేయాలి దట్స్ నాట్ కరెక్ట్ ఎవరైనా సరే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎనఫ్ సో ఆ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చేసింది డెవలప్మెంట్ రాదు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉండవు డెవలప్మెంట్ అంటే క్విక్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి సో దానికోసం అంటే మనకు నేను స్టార్ట్ చేసింది లేటికి స్టార్ట్ చేశాను దానివల్ల ఈ ఇంపాక్ట్ బట్ నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ కానీ చేసి ఉంటే చాలా మంచి ఛాన్స్ ఉండేది కానీ అప్పుడు గైడెన్స్ అవేర్నెస్ ఈ గ్రౌండ్స్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ లేకపోయినందువల్ల అట్లా జరిగింది ఎప్పుడైతే పోలీస్కి వచ్చామో ఆయన నన్ను ఎంకరేజ్ చేయటం జరగటం జరిగితే అది చేశాను దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఎందుకంటే ఛాంపియన్ అయ్యాన ఫోర్ ఇయర్స్ నా రికార్డు ఇప్పటివరకు ఇంకా బ్రేక్ చేయలేదు ఎవరు కూడా ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ని ఫోర్ మినిట్స్లో పరిగెట్టాను నైన్టీన్ ఎయిటీ టూ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫోర్ అట్లా సో అది ఎవరు ఇంతవరకు బ్రేక్ చేయలేకపోయారు సో అది సో ఇట్స్ టఫెస్ట్ ఈవెంట్ కాబట్టి అది అలా కంటిన్యూ కాదు ఇక అందుకని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి టఫ్ ఏంటి అని అంటే ఎన్ఎస్జి కమాండ్ కొత్తగా వచ్చినప్పుడు ఎన్ఎస్జి కమాండ్ అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ చనిపోయిన తర్వాత రాజీవ్ గాంధీ గారి యొక్క ప్రోత్బలంతో అప్పుడు దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు సో ఆ ట్రైనింగ్ చూస్ చేసుకుని నేను వెళ్ళాను సెలక్షన్ పెట్టారు సెలక్షన్లో ఫస్ట్ వచ్చాను ఫస్ట్ పిఎస్ఓ కోర్స్ అన్నారు దాంట్లో ఫస్ట్ వస్తే నేను నేను కమాండో రేంజర్ కమాండో దానికి వెళ్ళి టఫ్ గా ఉంటుంది అంటే ఓకే సార్ అన్నాను సో ఆ విధంగా ఆ కోర్స్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఆ కోర్సులు ఇక కోర్సుల మీద పడిపోయింది చాలా టఫెస్ట్ కోర్సులు చేయటం ఒక హాబీ హాబీగా అయిపోయింది నాకు అయితే మీ లైఫ్ లో ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ ఎన్ఎస్జి ట్రైనింగ్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే మేము కూడా చూస్తూ ఉంటాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు సీఎం గా ఉన్నప్పుడు మా ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు ఎన్ఎస్జి కమాండో సెక్యూరిటీగా ఉంటారు ఆ ఎన్ఎస్జి ట్రైనింగ్ చాలా టఫ్ గా ఉంటది అని చెప్పి అందరు అనుకోవటమే అసలు ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఉంటది తెలుసుకోవాలంటే చాలా కష్టం మీలాంటి వాళ్ళు చెప్తేనే తెలుసు అసలు ఆ ట్రైనింగ్ ఎట్లా ఉంటది ఆ సెలక్షన్ ఎలా ఉంటది ఏం చెప్తారు అంటే ట్రైనింగ్ మనల్ని సెలెక్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే స్టామినా స్ట్రెంగ్త్ తర్వాత షూటింగ్ క్విక్ రిఫ్లెక్షన్స్ మూమెంట్ యాటిట్యూడ్స్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ చూస్తారు అవి చూసిన తర్వాత దే విల్ సెలెక్ట్ ఇస్ ఫిట్ ఫర్ దిస్ అని చెప్పి పేషెన్స్ కూడా చూస్తారు దానికి పేషెన్స్ టెస్ట్లు ఉంటాయి నైట్ టైం మనకి డే అంతా ప్రాక్టీస్ చేయించి ఈవినింగ్ మంచి బిర్యానీ పెట్టేసి మళ్ళా పన్నెండు గంటలకి స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రాక్టీస్ అంటే నిద్ర పనియకుండా ఒక వ్యక్తిని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లేదా థర్టీ అవర్స్ కంటిన్యూ ప్రాక్టీస్ అంటే టెస్టింగ్ అది సో ఆ పేషెన్స్లో వాడు కానీ అది పోగొట్టుకుంటే పేషెన్సీగా ఉంటే ఈజ్ ఫిట్ ఫర్ దాట్ ఎప్పుడైతే పేషెన్స్ పోయిందో ఆటోమేటిక్ గా ఈజ్ నాట్ ఈ కెనాట్ డూ వర్క్ ఇన్ ది విత్ విఐపి ఎందుకంటే విఐపి మూమెంట్ లిమిట్ అన్లిమిటెడ్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి అన్లిమిటెడ్ మూమెంట్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి సో ఆ విధంగా ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో అవసరతను బట్టి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు అందుకే ఎన్ఎస్జి కమాండో టఫ్ అంటారు అంటే ఈ
ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే వెపన్ లేకుండా చేసే పని కరాటే అంటే మీకు తెలుసు ఎంటీ హ్యాండ్ సో వితౌట్ హ్యాండ్ మనం అటు ఎనిమిని అధిగమించడం సో అలాగే విఐపి దగ్గర ఒక ఐదుగురు ఉన్నాను అనుకోండి ఒక నుంచి ఒక సైడ్ నుంచి అటాక్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆ సైడ్ ఒక వ్యక్తి పోవాలి కంపల్సరీగా అంటే సాక్రిఫైస్ పోవాలంటే ఆటోమేటిక్గా హీ హ్యాస్ టు క్యారీ దట్ బుల్లెట్ క్యాచ్ చేయాలన్నమాట అంటే క్యాచ్ చేయటం మీన్స్ చావడం సో ఆ విధమైన యాటిట్యూడ్స్ని దాంట్లో ట్రైనింగ్ ఇస్తాను ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా వస్తుందంటే ఎస్ నేను పోతాను ఫస్ట్ టైం మీరు ఆటోమేటిక్గా వెళ్తారు ఎవరు అక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమి ఉండవు అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ దే విల్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు ఎసెన్షియాలిటీ దానితోటి పోతారు అప్పుడే వెపన్ తీసి మనల్ని షూట్ చేసే దానికి ఇట్ విల్ టేక్ టైం సెకండ్స్ అది కూడా సిక్స్ సెకండ్స్ సెవెన్ సెకండ్స్ బట్ మనిషి ఇట్లా నిలబడటం ఎటు నుంచి అటాక్ చేస్తుందో నిలబడటం అనేది అంతకంటే తక్కువ టైంలో మనం చేయొచ్చు సో అది అలాగే ఒక వ్యక్తిని చంపటం అనే దానికి వెపనే అవసరం లేదు అంటే వెల్నబుల్ పాయింట్స్లో హిట్టింగ్ కానీ లేదా సింపుల్గా ఆఫీసులో ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఎవరు వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి సడన్గా మనం వెళ్ళినప్పుడు బజార్ లేదా ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఇట్లా ఎలాగ అటాక్ చేయాలి ఎలా చంపాలి ఇవన్నీ కూడా మాకు ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అందుకే అంటుంటాను గన్ను కాదు పెన్నతో కూడా షూట్ చేయొచ్చు అని అందరికీ చెప్తుంటాను నేను అంటే ఎన్ఎస్ఈ కమాండో అంటే చంపటం లేదా చావటం నిజమే అనుకోవచ్చు ఎస్ దాన్ని అందుకే అంటారు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ కాదు వీఆర్ నాట్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు మైసూర్ రా రెడ్డి గారు ఉండేవాడు హోమ్ మినిస్ట్రీగా ఆయన అడిగారు అనమాట ఏం ట్రైనింగ్ చేసావు ఏందన్న సార్ చాలా చేశాను సార్ కంట్రీలో అందుకే నేను టఫ్గా ఉంటాను మీకు పంపించేస్తారు అన్న ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు సారే చేశారు చేస్తే చెప్పాను అప్పుడు అన్నాను నేను సార్ మేము సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ దాన్ని అనే దానికంటే కూడా వీఆర్ బుల్లెట్ క్యాచ్ చేస్తారు దట్ ఈస్ వాళ్ళు వర్డ్ అది వాడతారు ఎన్ఎస్సీలో యూ ఆర్ ద బుల్లెట్ క్యాచ్ నాట్ పిఎస్ వార్ రెడీ అంటారు సో అంటే ముందు విఐపి దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు మనం సేవ్ చేసే క్రమంలో మనం ముందు త్యాగం చేసే కెపాసిటీ మనకు రావాలంట అయితే రాజీవ్ గాంధీ గారికి చివరి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా పనిచేసిన అనుభవం మీకుంది అయితే ఒక ఇన్సిడెంట్ నేను విని ఉన్నాను దాన్ని మీరు క్లుప్తంగా చెప్పాలి ఏదైతే వైజాగ్ ఎయిర్పోర్ట్కి దగ్గరలో రాజీవ్ గాంధీ గారు ఒక పర్యటనకు వచ్చినప్పుడు ఆయన క్రౌడ్లోకి వెళ్ళేందుకు జీప్ బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు ఆయన హగ్ చేసుకొని మీరు వెళ్ళొద్దు సార్ అని చెప్పి ఆయన్ని ఎట్లా ఆపగలిగారు అంటే ఆయన ఒక వీవీఐపి అయి ఉండి ఆయన ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తే మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంది అయినా మీరు ఆయన్ని ఎట్లా హగ్ చేసుకొని ఆయన్ని ఆపారు అనేది నా వర్షన్ అదే రండి ఇప్పుడు కూడా సెక్యూరిటీ అనే దానికి వీఆర్ నాట్ మెయిన్ మెయిన్ ఒక వన్ ఆఫీసర్ వర్క్స్ విత్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ విఐపి దగ్గర పనిచేసే ఎవరు కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ కోసం వెయిట్ చేయరు అకార్డింగ్ నేను ముందే చెప్పాను అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ టు రియాక్ట్ టు రిఫ్లెక్ట్ సో దట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ సెక్యూర్ ఆఫీసర్ అది వదిలేసి మనం వాళ్ళు విఐపి ఏమని అనుకుంటాడు ఆ విఐపి నాకు ఏమనుకునేది అనవసరం అనుకుంటే ఓకే ఐ విల్ గో సమ్ వేర్ అండ్ ఐ విల్ గో ఐ విల్ పిట్ ది విఐపి సెక్యూరిటీ వింగ్ ఆల్సో సో అటువంటి యాటిట్యూడ్ ఉండాలి ఎందుకంటే విఐపి ఏమనుకుంటే నాకు ఆ రోజు టెన్షన్ వచ్చేసింది విఐపి జనాల్లోకి వచ్చాడంటే అప్పుడు నేను చెప్పినట్లు గన్నుతో కదా పెన్నుతో కూడా చంపొచ్చు అనేది బ్లేడ్తో పోయొచ్చు కత్తితో పడవచ్చు ఏమేం చేయొచ్చు సో అప్పుడు వెంటనే నేను అపని చేయాలి అంటే ఆయన జీప్ దిగాల్సిన అవసరం ఏమి వచ్చింది ఆయన జీప్ దిగటం అంటే పబ్లిక్ని మన వాళ్ళు పోలీస్ పాపం కొంతమంది తెలియక ఏంటంటే మ్యామ్ కంట్రోల్ చేయాలి మాబ్ కంట్రోల్ మాబ్ ఆపరేషన్ కాదు దర్ ఇస్ ద వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ మాబ్ ఆపరేషన్ అండ్ మాబ్ కంట్రోల్ సో విఐపి దగ్గర మాబ్ కంట్రోల్ ఉంటుంది మాబ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అయితే వాళ్ళని లాఠీతో పడుతున్నారు అప్పుడు రాజీవ్ గాంధీ గారు జీప్లో నుంచి దిగారు నా మారే ఓలోకి మారే చూడదో చూడదో అని ఆయన దిగిపోయాడు దిగిపోయేటప్పటికి నేను పక్కనే ఉంటాను కదా వెంటనే వెళ్ళి సాఫ్ సాఫ్ అంటే వింటలా పోయి పట్టేసుకున్నాను ఆ జీప్ మీద చెడి చేసాను నా చూడదో చూడదు నాయి సార్ ఆ జీప్ మీద చెడి చేయ కప్పు చూడుతున్నా మా దేఖలేదు సార్ ఆ జీప్ మీద చెడి చేయ యాక్సెప్ట్ సో ఇది మామూలుగా విఐపిలో మనము భయపడి చేస్తే మనం ఏం చేయలేము అంటే విఐపీకే భయపడితే నువ్వు బుల్లెట్కి ఇంకెంత భయపడతావు సో బుల్లెట్కి భయపడిన వాడు విఐపీకి ఎందుకు భయపడతాడు సింపుల్ లాజిక్ సో ప్రతి వ్యక్తి ఎవరైతే విఐపీతో ఉంటున్నారో ఆ విధమైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఆ విధమైన తెగింపు ఉండాలి నాట్ ఇన్ ద అవుట్ ఆఫ్ వే కాదు కదా నేను చేస్తుంది ఇట్స్ వే ఆయన సేవ్ చేయాల్సిన బాధ్యత మనకుంది సో
అదండి అంటే రంపచోడవరం గురించి మేము ఒకటి విని ఉన్నాం రంపచోడవరంలో కొంతమంది నక్సలైట్లు జిల్లా కలెక్టర్ ని కిడ్నాప్ చేసి వాళ్ళ చెరలో పెట్టుకున్నప్పుడు ఒక ఇద్దరు ఆఫీసర్లని కలెక్టర్ ని విడిపించడం కోసం ప్రభుత్వం ఒప్పించింది అందులో ఒక లేడీ ఐఏఎస్ ఆవిడతో పాటు రాజశిఖామణి గారు అసలు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగారు ఒక వెపన్ కూడా తీసుకువెళ్ళలేదు అని చెప్పి మేము విని ఉన్నాం అంటే నెగోషియేట్ చేసి వాళ్ళు తీసుకురావాలనేది ఒకటి దాంట్లో ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ వెళ్తే మంచిది అనేది పోలీస్ ఆఫీసర్ మామూలు పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇంపాసిబుల్ ఎవరు పోలేరు సో మేము చెప్పాను కదా ఎన్ఎస్జి ట్రైనింగ్ కానీ బిఏపీ ట్రైనింగ్ కానీ టఫ్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దే కెన్ గో దే కెన్ గో సో ఆ రోజు పోయిన ఐదుగురులో ఆరుగురు పోయాము ఆరుగురు స్పెషల్ ఫ్లైట్లు వెళ్ళాము సో ఆరుగురులో దేర్ ఆ ఏరియాకి తెలియదు కొంచెం ఏజ్ కొంచెం భయం కూడా పడ్డారు భయపడ్డారు అప్పుడు వాళ్ళు నేను ఐదుగురు పాలేను అన్నప్పుడు నేను వెంటనే నేను పోతాను సార్ అన్నాను సో ఆ విధంగా ఆ మేడం మా పుష్ప తమ్బి గారు ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పుష్ప సుబ్రహ్మణ్యం అనుకుంటే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సో మేడం మేము అందరం కలిసి నేను ఆయన ఆ మేడం నేను ఇంకొక ఆఫీసర్ ఎవరు అంటే రెవెన్యూ ఆఫీసర్ మేమే వెళ్ళాము అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ నాన్న ఫిజిక్ నన్ను చూసి ఆటోమేటిక్ గా గుర్తుపట్టే గుర్తుపట్టి పోలీస్ ఆఫీసర్ అనుకున్నారు అనుకని రిస్కింగ్ చేశారు రిస్కింగ్ చేస్తే చెప్పాను నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ రెవెన్యూ ఆఫీసర్ నేను స్పోర్ట్స్ మెన్ నేను అందుకని ఇట్లా ఉన్నాను భయపడ్డా అక్కడ అక్కడ భయపడి కానీ చెప్పినట్టు ఆ రోజు వస్తే నేను ఎండ్ అయిపోయాను అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ లో ఏమైనా జరగచ్చు మీరు వెళ్ళిన వాళ్ళు ప్రాణాలతో ఐ ప్రిపేర్ ఫర్ వస్ట్ నేను ఎప్పుడు కూడా అడుగు భోగాలు నేను ఏమన్నా బ్రూస్ లియో లేకపోతే అని ఎప్పుడు అన్ను నేను ఎందుకంటే నా బాధ ఏంటంటే ఇంతమంది ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీసులు అప్పుడు కంబైన్డ్ స్టేట్ లో జరిగినప్పుడు ఇన్సిడెంట్ ఇంతమంది పోలీసులకి ఎవరు పోకపోతే అది అవమానం అది ఊహించాను నేను అది మైండ్ కి తీసుకున్నాను ఏదైనా సరే జనరల్ గా డ్యూటీస్ అన్నిటి నేను ఓన్ చేసుకుంటాను అది నాకు అప్పు చెప్పిన బాధ్యతని ఓన్ చేసుకుని చేస్తాను టఫ్ గా ఉంటాను ఎందుకంటే మనం అంతే ఎక్కువ రోజులు అనేది ఎంతకాలం ఉంటాం అనేది గాడ్ విల్ డిసైడ్ సో ఆ ధైర్యం నాకు ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా అంటే ఒకవేళ అక్కడ ఏదన్నా పొరపాటు జరిగి వాళ్ళు మీ మీద అటాక్ చేసి ఉంటే మీ దగ్గర వెపన్ కూడా లేదు మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయగలిగే వాళ్ళు అనేది నా ప్రశ్న ఎప్పుడు చెప్తుంటాను కదా అందుకే కదా వితౌట్ వెపన్ ఆల్సో కెన్ కిల్ అని సో వన్ ఆర్ టూ కలర్స్ మనం కిల్ చేయొచ్చు సంపత్తు వస్తున్నాయి లేదు ఇది కాకుంటే ఏంటంటే ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఐ విల్ గో అటువంటి నేను నన్ను పంపించేస్తారు so but i prepared for that adi eppudu kuda manam prepared prepared unte manam edhe em cheyagalam man daggara entante ujjogam chestaru general ga police le entante ujjogam chestaru ujjogam anedi veru preparation for operations is different i go individual ga chese operations kuda chaala different so in that way i succeed my service as a commando as a security officer అది నేను అందరికి చెప్తాను ప్రతి వ్యక్తి రావాలని కానీ ఇప్పుడు ఉన్న సెక్యూరిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా దే ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ది ఎంటైర్ ఏరియా ఆ అబ్జర్వింగ్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఉంటే మనము రియాక్ట్ కాలేము ఎప్పుడైతే మీ మైండ్లో ఎప్పుడైతే అది ఉంటుందో ఆ ఫ్రేమ్ చూసే ఇది ఆటోమేటిక్గా యూ కెన్ వర్క్ అది రావాలని అంటాను నేర్చుకో ఎందుకంటే యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు బట్ వాళ్ళకి సరైన అవగాహన సరైన గైడ్లైన్స్ లీడింగ్ లేదు దట్ ఇస్ మోస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఫర్ ది సార్ మీరు అన్నట్టు మీరు చెప్తున్న మాటలన్నీ వింటుంటే మీరు ఆ సమయంలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కమాండో ట్రైనింగ్ చేశారు అడవుల్లోకి వెళ్ళి సుమారు రెండు మూడు నెలల పాటు అడవుల్లో కూడా ఉన్నారు కొంతమంది టీమ్స్ ని తీసుకుని వెళ్ళి అంటే మావోయిస్టు నక్సలైట్లు వాళ్ళ ఉనికి కోసం మీరు కూడా అక్కడే ఉన్నారు అక్కడే బతికారు కానీ బతికాను గడ్డాలు అన్ని పెంచుకొని నెక్స్లెట్ గా జీవించాను టూ మంత్స్ విత్ పబ్లిక్ నాకు అనుకుంటే వాళ్ళతో తిరిగాను అంటే అడవుల్లోకి మీరు నక్సలైట్ గా వెళ్ళి బతకాల్సిన అవసరం ఏం వచ్చింది అప్పుడు అంటే వాళ్ళని పట్టుకోవటం కోసమా లేకపోతే ఎట్లా పట్టుకోవటం అవసరం వస్తే అటాక్ రెండింటిలో ఏదైనా సరే ప్రిపేర్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఎందుకంటే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన తర్వాత అందరు కూడా కొద్దిగా కృషి చేసి తీసుకున్నారు సో వాళ్ళు ఎట్లన్నా హోల్డ్ చేసుకుని అఫ్ కోర్స్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ మేము డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో వాళ్ళు చనిపోయారు కానీ అప్పుడు మేము వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆ టూ మంత్స్ లో తాసుపడలేదు అంత పెద్ద వ్యాస్ట్ ఇది అప్పుడు ఇంకా ఇన్ని రాలేదు డెవలప్మెంట్స్ హెలికాప్టర్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ కూడా కవరేజ్లు ఎవరేజ్లు ఇవన్నీ కూడా లేవు ఇదివే పర్సనల్ గా మేము ఏంటంటే అసలు డీప్ జంగిల్ లో డిటి నాయక్ గారు ఉండేవాళ్ళు కలెక్టర్ ఐ మీన్ ఎస్పీ ఎస్పీ గారు ఈస్ట్ కూడా వాడి వాళ్ళ గైడ్ తర్వాత మా బా హెడ్ దొరగారు 
ఇంటెలిజెన్స్ చీఫ్ సో వారు కొన్ని గైడ్ లైన్స్ వీటితోటి వెళ్ళాము బట్ సక్సెస్ఫుల్లీ మేము అక్కడికి వెళ్ళడం కానీ మేము వెళ్ళినందు వల్ల వాళ్ళ మూమెంట్స్ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయాలి సార్ మీ సమయంలో మీరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా ఉన్న వీవీఐపీలకి మీ ప్రాణాలు అడ్డేస్ అయినా వాళ్ళని కాపాడాలన్న ఉద్దేశంతో మీరు పనిచేశారు కానీ ఇప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ ఉంది చాలామంది యంగ్ ఆఫీసర్లు బయటకు వస్తూ ఉన్నారు ప్రతి ఇయర్ పెరైడ్ చేసుకుని వాళ్ళు పోస్టింగ్లు తీసుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు ట్రైనింగ్ కానివ్వండి ఆ మెలకులు కానివ్వండి ఇప్పుడు బయటకు వచ్చే పోలీసుల్లో చాలా తక్కువ ఉంటున్నాయి అని చెప్పి ఒక మాట బయట వినిపిస్తూ ఉంది నిజమే అనుకోవచ్చా ఏం చెప్తారు నిజమే కానీ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంట్ ఫెసిలిటీ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ లేదు ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక విధమైన ఫీలింగ్ తగ్గింది ఫీలింగ్ తగ్గింది తర్వాత వాళ్ళకి లీడ్ చేసే వాళ్ళలో ఆఫీసర్స్ ఉన్న వాళ్ళలో కూడా ఇది లేదు అది ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అది విల్ డూ అంటే వాళ్ళు మూమెంట్ మనము వెపన్తోనే చేయాలనుకునేది ఇంపాసిబుల్ ఎక్విప్మెంట్ తోనే టెక్నాలజీతోనే యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ అంటే ప్రపంచంలో చాలా ఉంది డబ్ల్యూటీస్ కొట్టేశారు అలాగే ఇండియాలో బాగుంది బాంబేలో అటాక్ చేసేసారు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పర్సనల్ ప్రతి వ్యక్తి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళ డ్యూటీస్ని పర్సనల్గా తీసుకొని ఓన్ చేసుకుంటేనే సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి వాళ్ళు ఏం డ్యూటీ చేస్తున్నారు వేసి ఈ డ్యూటీ చేస్తున్నా ఈ డ్యూటీకి నేనేమి రిజల్ట్ ఇస్తున్నాను ఏం చేస్తున్నాను అనేది తెలుసుకోవాలి అంతేకాని విఐపి సెక్యూరిటీ అనగానే ఏదో షో గైడ్ పెట్టుకొని కూలింగ్ గ్లాస్ పెట్టుకునేది కాదు అది చేస్తుంటారు కానీ వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ చెక్ చేస్తున్నాం లేదా అర్థ ఫిట్ ఫర్ రెగ్యులర్ కోర్స్ అనే ఒక అప్పుడప్పుడు టెస్ట్లు ఉన్నాయా లేవా ఇవి చూసుకోవాలి అయితే మీరు టెక్నాలజీ గురించి చెప్తూ ఉన్నారు చాలా టెక్నాలజీ ఉంది కానీ దాన్ని మనం నేర్చుకోవటంలో కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేయటంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు చాలా మంది ఆఫీసర్లు అని చెప్తుంది రీసెంట్గా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించి అరకు ఎమ్మెల్యే కిడారిని నక్సలైట్లు దారుణంగా హత్య చేశారు ఒక ఎక్స్ ఎమ్మెల్యే కూడా చనిపోయారు అంటే ఆ ఆ సమయంలో ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది నక్సలైట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు జామర్లు పెట్టి హై టెక్నాలజీ వాడారు ఇంటెలిజెన్స్కి దొరకకుండా అని చెప్పి ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది అంటే పోలీసులకు కూడా తెలియని టెక్నాలజీ నక్సలైట్లు ఎట్లా వాడగలుగుతున్నారు పోలీసులు ఎందుకు ఫెయిల్ అయిపోయారు అక్కడ అంటే ఇక్కడ మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే పోలీసులకు టెక్ తెలియని టెక్నాలజీ అనేది వరల్డ్లో లేదు పోలీసులకి టెక్నాలజీ అన్నీ తెలుసు కానీ అక్కడ సిచ్యువేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసలేదు అనేది ఇంపార్టెంట్ అదొకటి తర్వాత వాళ్ళకి ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మేమున్నాము ఇంతమంది ఉన్నాం వంద మంది ఉన్నాము అనే థింకింగ్ తప్ప వంద మందిలో ఎవరు ముందు రియాక్ట్ అవుతారు అనేది ప్రిపరేషన్ ఉండదు పోలీసులు మెయిన్ పోలీసు ఎవ్రీబడి విల్ వెయిట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ది విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ ఆర్డర్స్ దట్ ఇస్ రాంగ్ థింగ్ అకార్డింగ్ టు సిచ్యువేషన్ చేయటం అనేది నేను ఇందాక ఐ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్ దట్ వర్డ్ ఆ ఉద్దేశం ఎవరికి లేదు అటువంటి కోచింగ్ అటువంటి సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా లేరు నాకు అనవసరం నాకు తెలిసి ఒక్కొక్క ఆఫీసర్ అనేవాడు ఎన్ని బడిలు తెస్తా ఉనేవాడు అసలు ఆ మాటకే మనకి రోమాలు నిక్కబడుచుకుంటాయి అంటే వాళ్ళ ఐడియాలజీని మనకి చెప్తారు అది ఇంపార్టెంట్ అట్లాంటి లేనప్పుడు ఇలాగే ఉంటుంది మరి టెక్నాలజీ అన్నారు ఏం పెద్ద టెక్నాలజీ వాడారు మీరు జామర్ చేసుకొచ్చారు ఒక అదే దట్ క్యాన్ డూ ఎనీ ఎనీ వన్ క్యాన్ డూ దట్ జా మెయిన్ థింగ్ అక్కడ అది కాదు ఉన్న పోలీసులు ఎలా దాన్ని బ్లాక్ చేయగలిగారు ఎలా వర్క్ చేసారు ఎలా రిఫ్లెక్ట్ చేయగలిగారు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంతేగాని మనకి వాళ్ళు ఏదో పెద్ద ఎక్స్ట్రీమ్ ఎంతుజాస్టిక్ చేశారు అనేది కాదు అది మనలో ఉన్న వీక్నెస్ ది యూటిలైజ్ దట్ ఒక ఇంటికి దొంగ దొంగతనం జరిగిందంటే వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ తలుపులు వేసుకోకపోవటం లేదా తలుపులు వేసుకున్న ఇంటికి దూరంగా ఉండటం ఎవరికి తెలియకపోవటము పోలీసులకి తెలియపరచకపోవటము వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ అన్నప్పుడు సో ఇక్కడ చాలా రీజన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఇక్కడ కూడా జరిగింది అయితే చాలా సందర్భాల్లో మీలాంటి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఉంటారు వీవీఐపీలకి వీఐపీలకి వాళ్ళ అశ్రద్ధ వల్లే చాలా అనర్థాలు జరిగాయి అని చెప్పి బయట ఒక ప్రచారం ఉంది అల్పిరి బాంబ్లా చూసుకోవచ్చు మనం చంద్రబాబు నాయుడుకి సంబంధించి ఒక సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి కొండ ఎక్కుతూ ఉంటే అలిపిరిలో బాంబ్ బ్లాస్ట్ జరిగింది దీనికి కారణాలు ఏవై ఉండొచ్చు ఆ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్లు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు ఇంత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సీఎంకి అంటే ఫెయిల్ అయిపోయింది అనుకోవచ్చా అంటే సెక్యూరిటీ ఫెయిల్ అనే దానికంటే కూడా ఒక ఎవరైతే దానికి ఇంట్రెస్ట్ చేశారో ఆ ఇంట్రెస
ఎందుకంటే సీనియర్ ఆఫీసర్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తారు అటు చేయాలి ఇటు చేయాలి అంటారు బట్ అక్కడ బేసిక్గా ఎవరైతే ఆడ చూస్తున్నారో గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఎవరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఎవరు ఉంటున్నారు అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అది చూసుకొని చేయాలి అది చూసుకొని అకార్డింగ్ టు వాళ్ళు చెప్పారు కదా బాంబు ఎట్లా ఉంటుంది క్లాంబర్ పైన ల్యాండ్ పైన ఇవన్నీ కూడా రకరకాలు ఉంటాయి వీటన్నిటిని కూడా వాళ్ళు చూసుకోవాలి చూసుకునే దాంట్లో కొద్దిగా నెగ్లిజెన్స్ ఉంది ఆ కొద్దిగా నెగ్లిజెన్స్ అనేది అంత గ్రా భయంకరమైన ఇంపాక్ట్ దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారిని పోగొట్టుకున్నప్పుడు సో అది సేవ్ అయ్యాం లక్కీగా సేవ్ అయ్యాం అంతేగాని మనం యొక్క గొప్పతనంతో కాదు అది సో ఇవి దాంట్లో కూడా తప్పు ఉందని నేను అంటాను కాన్వాయ్లో కూడా సిస్టమేటిక్గా పోలేదంటాను కాన్వాయ్ కూడా సరిగ్గా పోలేదు ఎందుకంటే ఎస్కట్ వన్ ఏదైతే ఉందో నియరెస్ట్ టు విఐపి షోల్డర్ టు షోల్డర్ టు విఐపి సో అది మెయింటైన్ చేయలేదు సో ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో అవేర్నెస్ లేని వాళ్ళు నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళు జూన్ చేసేస్తుంది తర్వాత మనం అంటాం సింహం గొర్రెలను నడిపించినా యుద్ధం చేయగలదు అలాగే గొర్రెల సింహాలను నడిపిస్తే యుద్ధం చేయలేము అని చాలా పాత మాట ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు విన్నాం అది సో అది అబ్జర్వ్ చేయరు అందరూ కూడా అంటే ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళని పెట్టుకోవడం ఇట్లాంటి అన్ని తెలిసిన వాడు కాదు ఎవరైతే టఫ్ ఉంటారో వాడిని పెట్టుకుంటారు నువ్వు ఇల్లు కట్టేటప్పుడు నీ బంధువులు చేసుకుంటావా కన్స్ట్రక్షన్ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు బ్రి లేకపోతే నీ సొంత బ్రిడ్జ్ కట్టేటప్పుడు లేకపోతే ఇంటి సొంత పనులు చేసేటప్పుడు మాత్రం విల్ సెలెక్ట్ ది గుడ్ పర్సన్ ద బెస్ట్ పర్సన్ బట్ వెన్ గో ఇన్ టు ద అదర్ వర్క్స్ దే విల్ సెలెక్ట్ దేర్ అవర్ పర్సన్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ డ్రాబ్యాక్ ఇన్ అవర్ వర్క్స్ రాజు సిక్కామణి గారు చాలా ముక్కుసూటిగా ఉంటారు సిన్సియర్ ఆఫీసర్ అని మీకు మంచి పేరు ఉంది ఈ సిన్సియారిటీలోనే చాలా అవమానాలు ఎదుర్కొన్నారు ఆయన సర్వీస్లో అని చెప్పి మేము విని ఉన్నాం ఆఫ్ఘనిస్తాన్కి సంబంధించిన ప్రధానమంత్రి మన హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు మీరు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా ఉన్నారు ఆ టైంలో వెళ్ళి ఆ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా ఉన్న మీరు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ పక్కనే కారులో కూర్చున్నారని చెప్పి వాళ్ళ అధికారులు మిమ్మల్ని మందలించడం లేకపోతే మీకు రిస్ట్రిక్షన్లు కండిషన్లు పెట్టడం అనేది జరిగిందని విని ఉన్నాం ఏం జరిగింది సార్ ఆ రోజు అది మన అధికారులే మన అధికారులు మన స్టేట్ అధికారులు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అధికారులు రాలేదు అప్పుడు మన మీద బేస్ చేసుకొని కర్జియా ఇస్ ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సో ఆయన వచ్చినప్పుడు చూసాను నేను ఎవరు రాలేదు ఆయన ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ ఎంటైర్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ సో అందుకు నేను విఏపి కార్లు కూర్చున్నాను సో దే నో అవేర్నెస్ ఐ మీన్ సెక్యూరిటీ అంటే ప్రతిది నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ నేను చేయగలను అంటూ కాదు అది సెక్యూరిటీకి కొన్ని ఉంటాయి గైడ్ లైన్స్ అది ఇంపార్టెంట్ అది వాస్ట్ సబ్జెక్ట్ అది సో ఆ సబ్జెక్ట్లు ఏంటంటే అవసరం వచ్చినప్పుడు ఎస్కోర్ట్ ఆఫీసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో అది కెన్ కేస్ ఇట్ ఎనీవేర్ బ్లూ బుక్లో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి బ్లూ బుక్లో కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది వాళ్ళు సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ లేనప్పుడు లే లే మెన్ కానీ మనం వాడు కూర్చోబెడితే మళ్ళీ వాడు ఫీర్ ఉంటుంది అది అది ఉండకూడదు సో అక్కడ మనం వాళ్ళ సెక్యూరిటీ వస్తుందని థాట్ లో మనం వీఆర్ నాట్ ప్రిపేర్ టు అరేంజ్ ది పర్సనల్ సెక్యూరిటీ ఎస్కార్ట్ వన్ ఎస్కార్ట్ టూ అండ్ అదర్ సెక్యూరిటీ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఎక్సెప్ట్ పర్సనల్ సెక్యూరిటీ సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని నేను బికాస్ ఐఎమ్ ఎ ట్రైన్డ్ పర్సన్ అందుకని నేను ఆటోమేటిక్ ఐఎమ్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దట్ సో ఐ హ్యావ్ టేకన్ డెసిషన్ ఐ సిట్ దేర్ దెన్ ఆయన ఒక డిఐజీ ఒక ఎస్పి ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ డిఐజ్ అండ్ వన్ ఎస్పి ఆఫ్ ది సిటీ పోలీస్ దే ఆస్క్ మీ మీరు అట్లా కూర్చోవచ్చు కదా కూర్చోకూడదు అండి అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సింపుల్ చెప్పాను యూ ప్లీజ్ గో త్రూ ది బ్లూ బుక్ అండ్ గైడ్ లైన్స్ ఆఫ్ ది ఐబి గైడ్ లైన్స్ దెన్ యూ విల్ రియలైజ్ దాట్ ఎస్కట్ ఆఫీసర్ కెన్ సిట్ ఎనీ వేర్ ఓకే అంటే మీరు నవ్వుతూ ఎంత చక్కగా రూల్ ప్రకారం సమాధానం చెప్పినప్పటికీ వాళ్ళు హై ర్యాంక్ ఆఫీసర్లు డిఐజీలు కానివ్వండి ఐజీలు ఉన్నారు అదేవిధంగా ఒక సందర్భంలో చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కూడా మీరు గేట్ దగ్గర ఆపాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది ఒక ప్రెస్ మీట్ జరుగుతుంది రాజ్భవన్ లో తర్వాత వాళ్ళు మీ మీద ఏమీ కక్ష పెట్టుకోవటం అట్లాంటివి ఏమి ఉండవా నేను ముందే చెప్పాను కదా మీకు ఎప్పుడైతే మనము ప్రిపేర్డ్ గా ఉంటామో ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాస్ట్ వీ కెనాట్ ఫేర్ టు ఎనీ వన్ ఎందుకంటే అవసరం లేదు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ అ డేంజరస్ కాన్సెప్ట్ డేంజరస్ స్టెప్స్ డేంజరస్ మూమెంట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో వాటిని ఫేస్ చేసుకుని ఉన్నప్పుడు ఇదే ఉందండి డాక్టర్ ఏమంటారు ఏమంటారు అంటే దానికి ఎలా సమాధానం చెప్పాలి ఎలా ఫేస్ చేయాలి నాకు తెలుసు సో అందుకని ఎందుకంటే సాక్
అన్ అన్టోల్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేరు ఇందిరా రాజీవ్ గాంధీ కూడా పోకూడదు బాబు వెళ్ళారు ఇన్సిడెంట్ జరిగింది సో ఇటువంటి అన్ని కూడా ఇన్సిడెంట్తో పాటు అందరు చచ్చిపోయారు దాంట్లో ఉన్న సెక్యూరిటీ అందరూ యాదవ్ మొత్తం గుప్త అందరూ చాలా మంది అనిపోయారు ఆఫీసర్స్ సో ఇవి అన్ని జరుగుతాయి కాబట్టి మనము ముందుగానే ప్రిపరేషన్ సాక్రిఫైస్ లైఫ్ ఉండాలి అంతేకాని సెక్యూరిటీ అంటే షో కోసం లేదా పలానవి ఏ దగ్గర ఉన్న క్రెడిబిలిటీ కోసం చేయకూడదు అప్పటికి భయం అనేది ఉండదు అంతే అయితే రెండు ప్రశ్నలకి సూటిగా సమాధానం కావాలి సార్ చెప్పండి ఒకటి వచ్చేసి రాజు శిఖామణి గారు ఎవరైతే వీవీఐపీలకి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్గా పనిచేస్తున్న సమయంలో వాళ్ళని చాలా ప్రభావితం చేస్తారు రాజు శిఖామణి ఎట్లా చెప్తే అట్లా నడిచేటట్టు వాళ్ళని మోల్డ్ చేస్తారు అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ ఉంది అంటే మీరు చెప్పిందే నడవాలి అన్న ఉద్దేశం రాజ శిఖామణిలో ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ అయితే ఇప్పటికీ వినిపిస్తుంది ఏం చెప్తారు అంటే అది ఆరోపణ కాదు కానీ అట్లా మాట్లాడతారు వీఐపీతో అంటారు కానీ వీఐపీకి నేను ముందే కన్విన్స్ చేసి చెప్తాను వీఐపీ కూడా అడుగుతారు మీరు ఎక్కడ చేశారు ఏం ట్రైన్ చేసి అడుగుతారు ప్రతి వీఐపీ కొంతమంది అడుగుతుంటారు అడిగినప్పుడు చెప్తుంటాను నేను దీస్ ఇస్ దీస్ ఆర్ ది ట్రైనింగ్స్ సక్సెస్ఫుల్లీ కంప్లీటెడ్ ఐఎమ్ ఇండియా నెంబర్ వన్ అని కూడా చెప్తుంటాను నేను ఎన్ఎస్జీలో టఫెస్ట్ నైంటీ కేజీ ఎయిటీ కేజీ వేసుకొని పరిగెట్టేవాళ్ళం షూట్ చేసేవాళ్ళం సెకండ్స్లో షూట్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా అసలు చాలా ఛాలెంజింగ్గా ఉండేది అనేసి చేసేటప్పుడు అలాగే విఐపి సెక్యూరిటీ చేసేటప్పుడు కూడా మామూలు రెగ్యులర్ ఫైరింగ్ ప్రాక్టీస్ కొత్త కొత్త వెపన్స్ వచ్చినప్పుడు టెస్టింగ్ ఫైరింగ్ అన్ని రకరకాలు చేసేవాడు సో వాటిలో మనకి నిష్ణాతత డెవలప్ అయింది కాబట్టి మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బాగుంటాయి అంతేకాని ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ని పెట్టుకొని కూడా మనం మాట్లాడకుండా చేయకుండా చెప్పకుండా ఉంటే వేస్ట్ అండి మీకు తెలిసి ఉండి ఇప్పుడు చదువుకున్నారు ఒకళ్ళ మ్యాథమెటిక్స్ స్పెషలిస్ట్ ఇంగ్లీష్ స్పెషలిస్ట్ సైన్స్ స్పెషలిస్ట్ అయ్యి ఉండొచ్చు కానీ వాళ్ళు టీచింగ్ చెప్పి ఇతరులను కూడా ఆ విధంగా నిష్ణాతం చేస్తేనే దాని వ్యాల్యూ అది మేము చేసేవాళ్ళం అందువల్ల ప్రతిది కూడా స్టమ్ ట్రైనీస్ చెప్తాం కొత్త వచ్చిన వాళ్ళు చెప్తాం పాతకున్న వాళ్ళు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేస్తాం మోడిఫై చేస్తాం వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీని అలాగే విఐపీలు కూడా బ్రీఫ్ చేయాలి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ విఐపీలు కానీ బ్రీఫ్ చేయకపోతే దే విల్ థింక్ అదర్వైజ్ వాట్ ఇస్ దిస్ వై ఈస్ డూయింగ్ దిస్ దట్ దే విల్ థింక్ అదర్వైజ్ అందుకు నేను వాళ్ళకి బ్రీఫ్ చేశాను సో ఆ పరిక్రమానికి కొంతమంది పెట్టిన పేరు అగ్రెసివ్గా ఉంటారనో పొగరగా ఉంటారనో ఏం చెప్తారు అలాంటి వాళ్ళకి అగ్రెసివ్గా ఉండాలంటే మరి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్కి అగ్రెసివ్ లేకపోతే వేస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే నేను ఏమంటానంటే మనము కరెంటు వైర్ లాగా ఉండాలంట కరెంటు వైర్ మోల్డ్ అవుద్ది అట్లా అవుద్ది కానీ దాన్ని కిలికినప్పుడే దాని కరెంట్ని పవర్ చూపిస్తుంది ప్రతి సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ మస్ట్ బి లైక్ దట్ అంట అప్పుడు మనం ఎందుకంటే సిచ్యువేషన్ కానీ బ్యాడ్ అయినప్పుడు మానము ఇమ్మీడియట్గా రియాక్ట్ అయ్యేటట్టు దేనికైనా సరే దేన్నే నేను ఫేస్ చేసేటట్టు ఉండాలి అప్పుడే వాడు ఉండగలడు కానీ ప్రతి దానికి భయపడుతూ ఉండేవాడు ఈజ్ అన్ఫిట్ ఫర్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒక హోమ్ గార్డ్ ప్రమాద శాతం మరణిస్తే మీ దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తి మీరు వెంటనే హోమ్ మినిస్టర్ గారితో మాట్లాడి వాళ్ళ కుటుంబానికి ఏదైనా చేయాలి సార్ అని చెప్పి వాళ్ళ కుటుంబానికి ఒక దారి చూపించారని చెప్పి మేము విని ఉన్నాం ఎవరు సార్ అయిన హోమ్ గార్డ్ అంటే హోమ్ గార్డ్ కదా యాక్చువల్గా ఇస్ ద కానిస్టేబుల్ డ్రైవర్ రామ్రెడ్డి అని ఉండేవాడు సో అతను చనిపోయినప్పుడు అతను చనిపోవడం రామ్రెడ్డి అని తెలిసిన చాలా మంది ఉంటారు కానీ అతనిలో క్వాలిటీ ఉంది విఐపి సిక్యూరిటీ సంబంధించి సో అతని యొక్క కాన్సెప్ట్ అతని మూమెంట్ అతని యొక్క టెక్నాలజీ హార్డ్ వర్క్ మాకు ముందే తెలుసు అది అది చనిపోయిన తర్వాత వి ఫ్యాక్ట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఈ హెల్త్ చనిపోయాడు అప్పుడు హోమ్ మినిస్టర్ గారు తీసుకెళ్ళాం ఆయన చాలా హెల్ప్ చేశారు హోమ్ మినిస్టర్ గారు వాళ్ళ పిల్లలు కూడా జాబ్ ఏదో చేసినట్లు ఉన్నారు తర్వాత ఇట్లా ఎందుకంటే మనము డ్యూటీ తీసుకోవటమే కాకుండా వాళ్ళకి మన దగ్గర ఉన్న టీమ్స్కి మనం ఒక రక్షణ అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్లో కూడా మనం హెల్ప్ చేసే విధానం ఉన్నారు విత్ విఐపి సో చాలామంది విఐపీలు చేస్తారు ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు కానీ ఆ తర్వాత చాలామంది చూసాను నేను మున్నేదురు మళ్ళీ జన జనార్దన్ రెడ్డి గారు అండ్ విజయభాస్కర్ రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ కూడా డెఫినెట్లీ వాళ్ళ ర్యాంక్స్ అని కాదు కానిస్టేబుల్ అని చూస్తారు డ్రైవర్ అని చూస్తారు అటెండర్ అని చూస్తారు సో ఇవన్నీ హ్యుమానిటేరియన్ వర్క్స్ అది అదే అండి సార్ కొన్ని సమకాలీన అంశాలు మనం మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మీలాంటి వాళ్ళ సలహాలు కూడా మనం మాట్లాడుకోబోయే వాళ్ళకి అవసరం ఇవన్నీ నా ప్రశ్నలు కాదు సామాన్యంగా జనాలు అనుకుంటున్న ప్రశ్నలే అనుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ఉన్నారు
వాళ్ళ ఆకారాలు మారిపోతే ఇంత బొజ్జలు వేసుకొని వాళ్ళు అసలు ఎట్లా పరిగెత్తగలరు వీళ్ళ దొంగల్ని పట్టుకునే ఇది అని చెప్పి చాలా మంది జనాలు అనుకుంటూ ఉంటారు ఏంటి మెయింటైన్ చేయరా ఏంటి ఎట్లా అంటే మెయింటైన్ చేయకపోవటం కాదు కానీ మనకి సిస్టమ్ అనేది నేను మీకు ముందే చెప్పాను నేను షీప్ని లీడ్ చేసే సింహం వల్ల ఇదవుతుందని డిఫరెంట్ చెప్పాను నేను షీప్ లీడ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సింహం లీడ్ చేస్తే సింహం షీప్ని లీడ్ చేసినా కూడా దేవుడు సక్సెస్ఫుల్లీ ఇన్వైడ్ ది ఎనిమిస్ అలాగే ఈ సింహాలని షీప్ లీడ్ చేస్తే అది కెనాట్ అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఇది టెక్నికల్ పాయింట్ నేను చెప్తాను వరకు ఏదో పాత రోజుల్లో కామెడీ లాగా లేదా ఏదన్నా ఒక ఉచిత ఇది లాగా ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఇట్స్ ఏ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముందు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ కెపాసిటీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఏ నాలెడ్జ్ ఎలాబొరేటివ్ థింకింగ్ ఉండాలి అప్పుడే ఇది సక్సెస్ అవుతుంది ఇకపోతే మనం పోలీసులు మీరు అడిగినట్లు ఈలీలతో మోటా అయిపోయారు అయిపోయారు పో వాళ్ళు అందరు కూడా ఏదో ఫ్రీగా వచ్చి తినేయలేదు అట్లా కాదండి ఇర్రెగ్యులర్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్ లెస్ స్లీప్ నిద్ర అనేది తక్కు తక్కువ ఉంటుంది తర్వాత మెంటల్ టెన్షన్ అందుకే మనకైనా ఆర్మీకి డిఫరెంట్ ఉంది అది మీకు చెప్పి ఉండొచ్చు నేను అది ఈ బిల్డ్ ఆ కంటిన్యూషన్లో ఆ వర్క్లో పడిపోయి దొరికినప్పుడు ఛాన్స్ రెస్ట్లో నిండిపోతారు సో దే వాంట్ గో ఫర్ ప్రాక్టీస్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ ఇవన్నీ చేసిందండి ఎందుకంటే మైండ్ సెట్టే మారిపోతుంది రెగ్యులర్ కోర్సులో సో అందుకే ఇంతకుముందు ఎవ్రీ మంత్ లేకపోతే ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఒకప్పుడు సో ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్ వన్ వీక్ ట్రైనింగ్ అని చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దే విల్ రిలీజ్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ దే విల్ మోడరేట్ ఐ మీన్ దే విల్ రికోప్ దేర్ హెల్త్ అండ్ దే విల్ కంటిన్యూ ది ప్రాక్టీస్ అప్పుడు మంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన పోలీసింగ్ అనేది వస్తుంది అంటే మీరు ఇందాక అన్నట్టు అసలు డిఫరెన్స్ ఏంటి లోకల్ పోలీస్కి ఆర్మీ వాళ్ళు చాలా ఫిట్గా ఉంటారు చాలా యాక్టివ్ ఉంటారు అని చెప్పి చాలా మంది అనుకుంటారు అసలు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటారు ఈ ఈ వ్యాయామం ఇవేనా అంటే వ్యాయామం అనేది కాదండి నేను అదే చెప్పాను నేను వ్యాయామం అనేది ఇప్పుడు మేము ఉన్నాము నేను ట్రైన్లో పోతుంటాం మేము స్పోర్ట్స్ మెన్ పోలీసులో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడి నుంచి త్రీ డేస్ జర్నీ ఉండేది జమ్మూ కాశ్మీర్కి ఉండే కాశ్మీర్ జలంధర్కి ఎక్కడ స్పోర్ట్స్కి వెళ్తున్నారు టూ డేస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఈ రోజుల్లో ఎలాగా ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ట్రైన్లు కాదు కదా అప్పుడు సో ఆ జర్నీలో ఆ టూ డేస్ని ఏం చేయాలి టూ డేస్లో ఫోర్ ప్రాక్టీస్ పోతాయి మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ సో ఆ టూ డేస్లో ఎక్కడైతే లాంగ్ స్టే ఉంటుందో ప్లాట్ఫామ్ మీద పరిగెట్టేవాళ్ళు ట్రైన్ ఆగ్గా తర్వాత ట్రైన్స్లో అప్పుడు ఫస్ట్ క్లాస్ కూపేస్ మేము అందరూ ఆఫీసర్స్కి నలుగురు ఎదురు లేకపోతే కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు అందరం కలిసి కూర్చొని దాంట్లో స్టాండింగ్ రన్నింగ్ ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేవాళ్ళు అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు అది అంటే మేము పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఒరిజినల్గా వాళ్ళకి టైం ఉన్నప్పుడు ఉన్న టైంని ఈ విధంగా మోల్డ్ చేసుకుంటారు ఫైవ్ ఒక టూ కొన్నిసార్లు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ట్వంటీ మినిట్స్ తాగుతుంది అప్పుడు టూ త్రీ టైమ్స్ ఈ ప్లాట్ఫామ్ ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి ఆ చివరి నుంచి చివరికి పరిగెట్టడం స్వెట్టింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ ప్రాక్టీస్ అవుతుంది సో ఇట్లా కొన్ని ఉంటాయి అలాగే వీళ్ళు ఆ ఐడియా రావాలంటే ముందు హెల్త్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడే నీరసంగా వాళ్ళకి ఇర్రెగ్యులర్ గంటల గంటల నుంచి చూడటం అంత అవన్నీ కూడా మనకి ఆర్మీ వాళ్ళకి ఉండదు ఆర్మీ వాళ్ళకి సిస్టమేటిక్ టైమింగ్స్ సిస్టమేటిక్ ఫుడ్ సిస్టమేటిక్ ప్రాక్టీస్ అండ్ ఈవినింగ్ రాగానే రిక్రియేషన్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మనకి ఎక్కడ ఉందండి మనకి అసలు ఈవినింగ్ అనేది తెలియదు పండగ తెలియదు రాత్రి తెలియదు ఉదయం ప్రాక్టీస్ తెలియదు ఏమి తెలియదు సో ఈ బేసిక్స్ మెయింటైన్ చేయగలిగితే సక్సెస్ఫుల్ ఒక ఎవరన్న ఆఫీసర్స్ తీసుకుంటే దట్ మీన్స్ మనము కావాల్సిన ఇప్పుడు వంద మంది ఉంటారు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీలు వస్తుంది కొత్త కొత్త యాక్టివిటీస్ పెంచుతూ ఉంటారు పోలీసులు కానీ ఇవి టెక్నాలజీలు యాక్టివిటీలు పెంచుతున్నారు కానీ మ్యాన్ పవర్ని పెంచట్లేదు అది మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ కొత్త కొత్తవి వస్తుంటే ఇప్పుడు దిశ అంటారు అది అంటారు ఇది అంటారు ఓకే వెరీ గుడ్ వండర్ఫుల్ బట్ దిశాకి ఎంతమంది కావాలి దిశ స్ట్రెంగ్త్ ఎంత ఉండాలి దిశ అనగానే సేమ్ పాత్రలు తీసుకుని దాంట్లో ఎండెక్ చేస్తే ఆ దిశ ఫెయిల్ అవుతుంది ఇక్కడ వీళ్ళు కూడా ఇన్యాక్టివ్ అవుతుంది సో ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వింగ్స్ కొత్తగా వస్తుంది మంచిదే రావడం కానీ దానికి కొత్త రిక్రూట్మెంట్ అనేది కొత్త వాళ్ళని తీసుకురావాలి వాళ్ళకి దానికి సంబంధించి సబ్జెక్ట్ మీద ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళనే అక్కడ పోస్ట్ అక్కడ కంపల్సరీగా పాత వాళ్ళు పెట్టేస్తారు అది మెయిన్ సెట్ బ్యాక్ అలాగే మీరు ఉన్నట్లు వీళ్ళు రెగ్యులర
అదర్ స్టేట్ లో కానీ ఎక్కడైనా సరే వీళ్ళకి ఒక త్రీ వన్ వీక్ కానీ లేకపోతే టెన్ డేస్ మాక్సిమం చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా దే విల్ బికమ్ సక్సెస్ఫుల్ పోలీస్ సర్ యాజ్ పర్ యాజ్ ఆర్మీ ఫెలోస్ డూయింగ్ ఈవెన్ పోలీస్ ఆల్సో డూ సేమ్ థింగ్ అయితే బయట చాలా మంది జనాలు అనుకుంటారు పోలీస్ వాళ్ళని చూసి బా వీళ్ళకి ఏంట్రా వీళ్ళ లైఫ్ సూపర్ ఉంటుంది అనుకుంటారు కానీ మనం చాలా ఘటనలు వార్తలో చూస్తూ ఉన్నాం పలానా ఎస్ఐ పని ఒత్తిడి వల్ల ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని లేకపోతే పలానా మహిళ సిఐ పని ఒత్తిడి భరించలేక ఇంట్లో సమస్యల వల్ల ఆవిడ ఆత్మహత్య చేసుకుందని ఇట్లాంటి ఘటన చూసినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది సార్ అంటే మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ని ఎందుకు కోల్పోతూ ఉన్నారు ఎందుకంటే పోలీస్ అనేది చేరిన తర్వాత వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ కూడా మార్చుకోవట్లేదు పోలీస్ అని చేరిన తర్వాత వాళ్ళ యాటిట్యూడ్స్ మార్చుకోవాలి మెయిన్ థింగ్ ఎందుకంటే మనము సాక్రిఫైస్ లైఫ్ చేసేటప్పుడు మనము అట్ ద సేమ్ టైం టఫ్గా ఉండాలి ఆ టఫ్నెస్ అయితే ఎప్పుడైతే కోల్పోయామో ఆటోమేటిక్గా ఇటువంటి ఆలోచన వస్తాయి ఎందుకంటే సూసైడ్ అనేది ఆ సూసైడ్ అనేది చేసుకునేటప్పుడు వీళ్ళకి ఏంటి అంటే ఇక నా జీవితము ఎంత అంతమైపోయింది ఏమీ లేదనుకుంటాను కానీ అది రాంగ్ స్టెప్ రాంగ్ నోషన్ ఎందుకంటే జీవితం చాలా ఉంటుంది చాలా ఉంటుంది జీవితం అంతేగాని మనం ట్రైల్ కూడా నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే నా దగ్గరకు వచ్చే ట్రైన్ వేసి కూడా చెప్తాను ఎస్ఐలు డిఎస్పీసీ వీళ్ళందరికీ ఈవెన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఎందుకంటే మన లైఫ్ అనేది ఒక టూ రీల్స్ త్రీ రీల్స్ ట్రైలర్స్ కావు లైఫ్ అనేది థర్టీ రీల్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ రీల్స్ మూవీ ఇది అంత రన్నింగ్ ఉంటుంది మన లైఫ్ సో మీరు సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి అంతేగాని దానికి చిన్న ఒత్తిడో లేకపోతే ఎదురు ఎదురు దెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం ఆ విధమైన ఇది కూడా మరీ కష్టం అనిపించిన ఇది కూడా చెప్పేవాడు మరీ కష్టం అనిపిస్తే ఎవరైతే నీకు ఆ కష్టం కలిగించారో వాడిని కూడా పంపండి మీరు కూడా పడి అంటే మనము వీఆర్ రెస్పాన్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు అవర్ పేరెంట్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం సమాధానం చెప్తారు మీరు సూసైడ్ చేసుకుంటే దెన్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వైఫ్ లేకపోతే హస్బెండ్ ఒకవేళ అమ్మాయి అయితే హస్బెండ్ వైఫ్ అయితే హస్బెండ్ ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనము బేరీజ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చిల్డ్రన్ ఏంటి చిల్డ్రన్ పొజిషన్ ఏంటి మామూలు చనిపోయి ఇల్ హెల్త్ వచ్చి యాక్సిడెంట్ అయితే డిఫరెంట్ సూసైడ్ చేసుకున్నారంటే చాలా ఇంపాక్ట్ కుటుంబాలు ఇది ఇది వర్స్ట్ నాకైతే బాధ వేస్తుంది కోపం కూడా వేస్తుంది తప్పు చేశారు ఎందుకంటే మన మేము దేవుడు ఇచ్చిన లైఫ్ ఇది దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ లీడ్ చేయాలి ఎవరి కోసం భయపడకూడదు ఎవరిని చూసి మనం చేయకూడదు సిచ్యువేషన్ చూసి భయపడదు ఆఫ్టర్ సిచ్యువేషన్ వస్తుంది పోతుంటుంది ఇప్పుడు కరోనా వచ్చింది అది వచ్చింది ఇవి వచ్చింది అవి వచ్చింది రకరకాలు వచ్చింది ఆల్ థింగ్స్ యూఆర్ ఫేసింగ్ యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ అంతేగాని సూసైడ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ ఏ అల్టిమేట్ అది పోలీసులు ఏంటంటే ప్రెషర్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంటి తర్వాత ఆఫీసర్స్ కూడా ఫిట్ థింక్ అవ్వటి లేవు ఇప్పుడు రిక్రియేషన్స్ స్పోర్ట్స్ ఇంపార్టెన్స్ కూడా పోయింది ఎందుకంటే మ్యాన్ పవర్ తక్కువ వంద మంది అంటే వంద పనులు వచ్చేసింది కానీ వంద మందికి వంద పనులు అంటే కుదరదు అది కనీసం థౌజండ్ ఉండాలి వందకి థౌజండ్ ఉండాలి హండ్రెడ్ అనుకోండి థౌజండ్ రావాలి ఇన్ని యాక్టివిటీస్ సో ఈ విధంగా ఎన్లైజ్ చేసి ఎన్లైజ్ చేసి ఇంప్రూవ్ చేస్తేనే దే ఆర్ సక్సెస్ఫుల్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సార్ అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న విద్యా వ్యవస్థను మనం చూస్తున్నాం సార్ స్టూడెంట్స్కి పేరెంట్స్కి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిపోయింది చిన్న చిన్న కారణాలతో ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులు కానివ్వండి చిన్న చిన్న వయసులోనే పిల్లలు సూసైడ్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు అంటే ఇది ఎందుకు జరుగుతుందని మీరు అనుకుంటూ ఉన్నారు పేరెంట్స్ ఎందుకు గైడ్ చేయలేకపోతూ ఉన్నారు పిల్లల్ని మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే మీరు చెప్పిన చాలా ఇంపార్టెంట్ లైఫ్లో మనం ఏదో పైకి వచ్చి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ట్రైనింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కానీ పిల్లలు అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ నైన్ టు టెన్ ఇయర్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏజ్ అక్కడి నుంచే వాడు ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ కావచ్చు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లెవెల్కి వెళ్ళొచ్చు అక్కడి నుంచి దట్ ఇస్ ద మెయిన్ మో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ అది నైన్ టు టెన్ ఆర్ లెవెన్ సో అక్కడి నుంచి చేసిన కృషి వాడి జీవితం మొత్తానికి పనికి వస్తుంది అలాగే హోమ్ డిసిప్లిన్ కుటుంబ బాధ్యతలు కుటుంబంలో జరిగే ఇన్సిడెంట్ అన్నింటి కూడా వాళ్ళకి నేర్పించాలి వాళ్ళకి చే తెలియపరచాలి వాళ్ళు కనీసం ఎప్పుడన్నా మాట్లాడి డిస్కస్ చేస్తుంటారు అంతేగాని ఇద్దరు కలిసి ప్రేమగా చూడాలి పిల్లలు అనే కాన్సెప్ట్ రాంగ్ కాన్సెప్ట్ తల్లో తండ్రో ఎవరో ఒకళ్ళు దండిచ్చేవాళ్ళు ఉండాలి ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఒక భయం అనేది ఉండాలి భయం ఉన్నప్పుడే ఇది అవుతుంది పోలీసులు హెల్మెట్ పెడితే చలాన్ చేస్తారు భయం ఉంది కాబట్టి ఆ మాత్రం పెడుతున్నాడు అయితే అసలు అవి కూడా పెట్టరు మీరు పెట్టుకోండి బాబు మీకు మంచిదని ఎవరికి చెప్పేస్తే 
డిగ్రీకి వచ్చిన తర్వాత నేను ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఏది పెట్టాలి వాళ్ళు బలం కావాలి అని అనుకుంటా అట్లా కాదు అది నువ్వు నైన్ టెన్ లెవెన్ ఎప్పుడైతే ఇగ్నోర్ చేస్తావో వాళ్ళ లైఫ్నే ఇగ్నోర్ చేస్తావు అది మోస్ట్ ఐ మీన్ ఇంపార్టెంట్ పీరియడ్ ఫర్ ది అబ్బాయి లేదా అమ్మాయి ఇద్దరు కూడా గర్ల్ ఆర్ చైల్డ్ షుడ్ ఇంప్రూవ్ షుడ్ ఇంప్రూవ్ తీసుకోండి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఒలింపిక్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది వాడి గురించి మీరు గురించి అని చెప్పుకుంటారు ఒకసారి వాళ్ళ హిస్టరీ తీసుకోండి వాళ్ళు బేసిక్ లెవెల్ ఏంటని చదువుకోండి నెట్ ఉంది కదా మనకు అందరూ చూస్తుంటారు అవి చూడరు మన వాళ్ళు ఏదో చూస్తుంటారు చూస్తే తెలుస్తుంది నైన్ ఇయర్స్ నుంచి కమెంట్స్ అవుతుంది నైన్ ఇయర్స్ నుంచి వాళ్ళ యొక్క లైఫ్ జస్ ఒమెన్స్ కార్ లూయిస్ చాలా మంది అథ్లెట్స్ వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు ఈవెన్ హుసేన్ బోల్డ్ కూడా అదే స్టేజ్ చేస్తారు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ స్ట్రగుల్ చేస్తే దే విల్ ఎంజాయ్ ది ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ ఇయర్స్ లైఫ్ సో అది ఇంపార్టెంట్ మేమైంది ఫుట్బాల్ ఆడాం చిన్నప్పటి నుంచి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి లేదా ఫిఫ్త్ ఫిఫ్త్ ఫోర్త్ నుంచి ఫుట్బాల్ ఆడాం ఆ ఫుట్బాల్ లైఫ్లో పని చేస్తాం ఇప్పుడు కూడా ఈ ఐ చేసి ఏం చేస్తాం ఆఫ్టర్ సిక్స్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ నేను ఐఎమ్ డూయింగ్ వరల్డ్ ట్రెక్కింగ్ వరల్డ్ ట్రెక్కింగ్ చేస్తున్నానంటే అది నా గొప్పతనం కాదు అప్పటి నుంచి చేసిన వర్క్అవుట్ డైట్ డిసిప్లిన్ మీ పేరెంట్స్ సపోర్ట్ అంతే సపోర్ట్ అంతే మా పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పుడు వంద మార్కులు దా మనం మా ఇంట్లో ఇప్పుడు అడగల వంద మార్కులు రావాలంటే రెండు మూడు సబ్జెక్టులు కలిపితే వస్తాయి మాకు వంద మార్కులు ఎప్పుడు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలా బట్ యూ షుడ్ మెయింటైన్ ది గుడ్ హెల్త్ గుడ్ హ్యాబిట్స్ డిసిప్లిన్ లైఫ్ చిల్డ్రన్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సింది అది అప్పుడు దే విల్ సాక్రిఫైస్ లైఫ్ టు పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్రెండ్స్ రిలేటివ్స్ ఎప్పుడు కూడా మనిషి ఒక త్యాగం చేయలేని ఉద్దేశం ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఫ్యామిలీ డిసిప్లిన్ వస్తుంది పోలీస్ డిసిప్లిన్ దాంట్లో రాదు ఫస్ట్ బేసిక్ ఇస్ ది ఫ్యామిలీ అదే నాకు ఫ్యామిలీ అనగా నాకు గుర్తొచ్చింది సో మదరు మా మా ఇంట్లో బాస్ మదరే అన్ని ఆమె చెప్తుంది సో ఇట్లా ప్రతి మదర్ కానీ లేదా లేదంటే ఒకవేళ మదర్ కానీ తల్లి కూడా ఫాదర్ హ్యాస్ టు టేక్ ది స్టెప్ అంతేకాని మనము చిల్డ్రన్ చిన్నప్పుడు వదిలేసి పైన ఇచ్చేయాలంటే అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అయిపోతుంది అయితే రీసెంట్గా ఒక సర్వే వచ్చింది సార్ ఈ సర్వే ఏం చెప్తుందంటే మీరు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఇతరులతో పోల్చుకునేవాళ్ళు అరే వాడు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు నేను ఉండలేకపోయాను అని చెప్పి అప్పుడు కొంచెం ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు ఎక్కువ జరిగాయి ఇప్పుడు పేరెంట్స్ పోల్చుకుంటూ ఉన్నారు ఎదుటి వాడు పిల్లాడు ఎట్లా ఉన్నాడు అని ఆ పోల్చడం పిల్లల దగ్గర మాట్లాడతాం పేరెంట్స్ పోల్చడం వల్ల పిల్లలు సఫర్ అవుతున్నారు అని చెప్పి ఆ రీసెంట్ సర్వే చెప్తూ ఉంది ఏం చెప్తారు అది ఏంటంటే వాళ్ళు చెప్పేది కాదు కానీ ప్రతి వ్యక్తి పిల్లోడైనా పెద్దోడైనా నాకు సెవెంత్ క్లాస్ లో ఐ డిసైడ్ మై సెల్ టు జాయిన్ ఇన్ ది పోలీస్ ఆర్ ఆర్మీ సెవెంత్ క్లాస్ అందుకే స్కౌట్స్ చేరాను ఎన్సిసి చేరాను స్పోర్ట్స్ కంటిన్యూగా అయ్యే లైఫ్ నాది సో పిల్లలకి అవగాహన కలిగించాలి ఎందుకంటే ఫ్రీ నేసి ఇస్తే వాళ్ళకి అవగాహన వస్తుంది మీరు ఎలాగో డిసిప్లిన్ చెప్తున్నారు ఫ్రీ అనేసి ఇది ఎట్లా ఉంది పోలీస్ ఇట్లా ఉంది ఆర్మీ ఇలా ఉంది ఐఏఎస్ ఇలా ఉంటాడు ఐపీఎస్ ఇలా ఉంటారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇది వర్క్ చేస్తారు చాలా మంది కూడా చదువుకొని బుక్ కీపింగ్ తోటి ఐఏఎస్ అయిన వాళ్ళను స్ట్రగుల్ పడి ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయిన వాళ్ళకి డిఫరెంట్ లైఫ్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ రీడింగ్ ఉంటుంది పబ్లిక్ టచ్ ఉన్న ఐపీఎస్ కి తర్వాత పబ్లిక్ టచ్ లేకుండా ఒక ఫ్రేమ్ లో ఉండే లేకపోతే ఏసీ రూమ్ నుండి చేసే ఆఫీసర్ కి చాలా వ్యాస్ట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అటువంటి డిఫరెన్స్ లేకుండా ఉండాలంటే దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హోమ్ డిసిప్లిన్ అంటే పేరెంట్స్ లో కూడా కొంత ఆలోచన రావాలని చెప్పి ఆ సర్వే చెప్తూ ఉంది కంపల్సరీగా ఉండాలి పేరెంట్స్ కి ఉండాలి యాజ్ వెల్ యాజ్ చిల్డ్రన్ కి ఉండాలి చిల్డ్రన్ కి మనం రెగ్యులర్ గా వాళ్ళకి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైం టేబుల్ పెట్టండి డెఫినెట్లీ దే విల్ రియలైజ్ దమ్ సెల్స్ నేను నా ఇరవై నాలుగు గంటలు నేను ఏం చేస్తాను అనేది వాడికి తెలియాలి ప్రతి వ్యక్తి అది చూడాలండి అయితే ఇక్కడ ఒక విషయాన్ని మీ దృష్టి తీసుకొస్తున్నాను సార్ మేము ఇక్కడ సేర్లింగంపల్లి ప్రాంతంలో ఉంటాం ఓకే సేర్లింగంపల్లి చందానగర్ ఈ లోకల్ రైల్వే స్టేషన్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రైల్వే స్టేషన్ పక్కన మేము డైరెక్ట్ గా చూస్తాం ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ పిల్లల దగ్గర నుంచి ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళ వరకు గంజాయి తాకుంటూ చూడటానికి అరే పిల్లలు సూపర్ ఉన్నారా అన్న ఫిజిక్ తో ఉంటారు వాళ్ళు గంజాయి కొట్టి కొట్టి మా కళ్ళ ముందే బక్కగా అయిపోయి హెల్త్ పోగొట్టుకున్న వాళ్ళని మేము చూస్తూ ఉన్నాం ఇట్లాంటి వాళ్ళకి అసలు ఏం చెప్తారు అంటే గంజాయి మిగిలిన హ్యాబిట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు కాస్త డబ్బు ఉండి పొజిషన్ కి వచ్చిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఎందుకంటే దాన్ని క
రాంగ్ టు అలాగే ఈ గంజాయిలు ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే డిసిప్లిన్ లేదు డబ్బులు బాగుంటాయి డబ్బులు ఉంటే కష్టం మనకి ఇవ్వాలంటే అప్పుడు ఎంతో ఐదు పైసలు మా చిన్నప్పుడు ఫైవ్ 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 పైసలు టెన్ పైస్ ఇస్ ది మోస్ట్ అసలు గ్రేట్ అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ పైస్ ఇస్తే అసలు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాం అట్లానే మనకున్న ఫెసిలిటీస్ ఇప్పుడు ఎంత బాబు సెల్ ఫోన్ ఎంత బాబుంటే వన్ ల్యాక్ అంటున్నారు వన్ ల్యాక్ సెల్ ఫోన్ అవసరం ఉంటుందా హై స్కూల్ కుర్రడికి లేకపోతే ఏం వేస్ట్ కదా అది అది సో ఇట్లా వాళ్ళని మనమే చెడగొడుతున్నాం పేరెంట్సే దే ఆర్ ఎంకరేజింగ్ టు గాట్ డౌన్ సో ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆటోమేటిక్గా వాడికి కుర్రోళ్ళని కానీ ఆ విధమైన ఛాన్స్ ఇస్తే ఒక్కొక్కసారి ఇట్లాంటి వాడికి అట్రాక్ట్ అవుతుంది కానీ మీరు రెగ్యులర్ టచ్లో లేరు పిల్లలతో అందువల్ల వాళ్ళు రెగ్యులర్ టచ్లో ఉంటే వన్ డేలో నీ మార్పుని నేను కనపెట్టగలను వన్ డేలో ఏం సరిగ్గా నిద్ర పోలేదా నేను నీ అన్నదం లేదేంటి ఇట్లా మాట్లాడతాను అంటే పిల్లలతోటి దగ్గర ఒక్కోసారి అన్న తల్లి తండ్రి డైలీ మాట్లాడాలి ఏదో ఒక మాట ఏదో ఒక విధంగా కాసేపు కూర్చోవాలి అప్పుడు వాళ్ళకి తెలిసిపోతుంది అమ్మాడు గుర్తిస్తారు చేస్తారు స్మెల్ వస్తుంది వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ మారుతుంది వాళ్ళ మూమెంట్ మారుతుంది మాట మారుతుంది ఇవన్నీ కూడా మనకి మార్ని అంటే తల్లిదండ్రులు వెంటనే క్యాచ్ చేస్తాం వాడు ఇస్ ద రాంగ్ అని చెప్పేసి దే విల్ అబ్జర్వ్ దే విల్ స్టాప్ దిస్ బ్యాడ్ సిచ్యువేషన్ చివరిగా ఈ ప్రశ్న మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచో అనగా అడగాలనుకుంటున్నాను మీలాగా పోలీసులుగా ఉన్నవాళ్ళు మంచి పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు వివిఐపీల దగ్గర పనిచేసి వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళ లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది పోలీసులుగా చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళు చాలా డబ్బులు సంపాదిస్తారు చాలా డబ్బులు వెనకేసుకుంటారు అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ ఉంది చిన్న చిన్న సెటిల్మెంట్లు వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళు బాగానే లక్షల రూపాయలు తీసుకుంటారు అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ ఉంది అంటే రాజసిక్కామణి గారు బాగానే కోర్టులు సంపాదించారా సర్వీస్లో ఉన్నాయండి స్పోర్ట్స్ కోర్టులు ఎన్సిసి కోర్టులు ఎన్ఎస్జి కోర్టులు ఉన్నాయి బట్ కోర్టులు సంపాదించడం అనేది నేను ఇప్పుడు చూడలేదు అసలు అమౌంట్ కూడా నేను ఇప్పుడు చూడలేదు అంటే చూసాను ఆ రిజర్వ్ బ్యాంక్ నుంచి రెండు వందల ఇరవై కోట్లు అదిలాబాద్ అడవుల్లోకి తీసుకెళ్ళినప్పుడు చూసాను నేను అటువంటి జుట్టు తప్ప మనీ అనేది క్రైటీరియా కదండి లైఫ్కి తెలియదు చాలా మందికి మనీ సాధించాలి అది సంపాదించాలి అది ఉండే నాకు నేను చూసాను కొంతమంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని కూడా నాకు జూనియర్ అయ్యి ఉండి నా ముందు కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చుని నేను అసలు ఎప్పుడు కాలు మీద కాలు వేయను చూసి మాట్లాడినాడు షార్ట్ పీరియడ్ వెళ్ళిపోయాడు విత్ మనీ ఎక్కువైపోయి హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళి టెన్షన్ తోటి చనిపోయాడు మంచి బలంగా ఉన్న వ్యక్తి కూడా సో ఇటువంటి జరుగుతుంటే దానివల్ల బెనిఫిట్ ఉండదు నువ్వు కష్టపడి చేసిన దానికే బెనిఫిట్ ఉంటుంది నువ్వు కష్టపడి చేస్తేనే ఆరోగ్యం ఉంటుంది డబ్బులకి ఆరోగ్యం రాదు మెడిసిన్స్కి రాదు మెడిసిన్స్ విల్ సేవ్ యూ సమ్ టైమ్ ఇల్ హెల్త్ అని బట్ నాట్ ది గుడ్ హెల్త్ గుడ్ హెల్త్ మెడిసిన్స్ ఇవ్వలేవు ఇంపాసిబుల్ లేదు అది ఎవరైనా డాక్టర్లు చెప్పినా అది మిమ్మల్ని బ్లఫ్ చేసినట్లే ఎవరైతే స్ట్రగుల్ పడతారో ఎవరైతే ఎంతుజాస్ట్గా వర్క్ చేస్తారో హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ స్ట్రగుల్ పడుతుందో ప్రతి వ్యక్తికి హార్ట్ లంగ్స్ కష్టపడాలి అప్పుడే బ్లడ్ అండ్ ఆక్సిజన్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది బాడీకి వెళ్తుంది అనేది లాజిక్ అంటే ఇన్ని ఏళ్ళ సర్వీస్లో మీరు చాలా పెద్దవాళ్ళ దగ్గర పనిచేశారు కాబట్టి ఎవరో ఒకళ్ళు మిమ్మల్ని సంప్రదించిన దాఖలాలు కూడా ఉండే ఉంటాయి ఎవరైనా వచ్చారా మీ దగ్గర పలానా పని చేసి పెట్టండి దీనికి మేము ఇంత ఇవ్వగలము అంటే నా దగ్గరికి రారు జనరల్గా ఎందుకంటే నేను ఎంటర్టైన్ చేయను అలాగే విఐపీలు కూడా తెలుసుంది విఐపీలు తోటి మరి విఐ మీరే అన్నారు కదా విఐపీలకి మీరు చెప్తే వింటారు ఇటు చేస్తారు ఇటు చేస్తారు అని మనం ఎప్పుడైతే బాగుంటామో ఆటోమేటిక్గా అదే వ్యక్తి దే నో దట్ మన దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తి అని ఒకసారి కాబట్టి ఒకసారి నేను తెలుసుకుంటాను సో దట్ ఇస్ నాట్ ది క్రైటీరియా అంటే మనీ అనేది ఆ దృష్టిలో లేదు నా దృష్టిలో ఎందుకంటే హెల్తీగా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి లేకపోతే ఈ పోస్ట్లో ఈ కమాండోలు ఈ కష్టమైన టఫ్ నాకెందుకు ఏదైనా ట్రాఫిక్లో లేకపోతే ఏదో రకరకాల పోస్టులు ఉంటాయి డబ్బులు వచ్చే పోస్టులు వాటి మీద పోయామండి నాకు హెల్త్ పాడవద్దని ఆనాడు మానుకోవటం నాకు మంచిది అయింది ఇప్పుడు కూడా ఐఎమ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ హెల్తీ ఇప్పుడు సిక్స్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ చేయగలుగుతున్నాను సో ఇప్పుడు కూడా నాకు బీపీ లేదు షుగర్ కూడా ఐ హ్యావ్ రీజ్ అంతే సో మంచి హెల్తీగా ఉంటానికి కారణాలు ఇవన్నీ కానీ నేను అప్పుడే తీసుకునంటే పోతుంది సో మనీ అనేది క్రైటీరియా కాదు మనిషికి అట్లానే చెప్పి మనీ మానిటర్గా మా మనము ఆ ఫైనాన్షియల్ డిసిప్లిన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సో అందుకని నా హ్యాబిట్స్ ఏముండవు నాకు నో హ్యాబిట్స్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మనీ ఎక్కువ కావాలి సో హ్యాబిట్స్ లేనప్పటికి మనీ తోటి అంత ఎసెన్షియాలిటీ ఉండదు బట్ గాడ్స్ గ్రేస్ నా యొక్క అచీవ్మెంట్స్ కానీ నా యొక్క
ఇప్పుడు నేను ఇప్పటికైనా సరే నేను చేసిన ఆఫీసర్ కానీ ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దే విల్ రెస్పెక్ట్ మీ దే హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ బికాస్ వీ హ్యావ్ వీ డన్ మిరాకిల్స్ వీ డన్ లారల్ వీ బ్రింగ్ లారల్స్ టు ది డిపార్ట్మెంట్ లారల్స్ టు ది వింగ్స్ లారల్స్ టు దట్ ఆఫీసర్ హ్యాస్ గివెన్ మిస్ ఆపర్చునిటీ టు వర్క్ దట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అంటే ఆర్ఎస్ఐగా మీ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది అప్పటి నుంచి కమాండోగా అడవుల్లో అన్నల అవతారం కూడా ఎత్తాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది జనాల కోసం ఏ క్షణంలో అయినా ఒక్కసారి అయినా మనసులో ఏ ఎందుకు రా బాబు ఈ జీవితం ఈ కష్టపడుతూ ఎందుకు హ్యాపీగా మనం బయటికి వెళ్ళిపోయి మన లైఫ్ మనం లీడ్ చేద్దాం మన ఫ్యామిలీ మనం అని ఎప్పుడు అనిపించలేదు ఎందుకు ఈ జీవితం అని అనిపించలేదు ఎందుకంటే నేను ఒకటే థాట్ ఉంటుంది ప్రతి ఆఫీసర్ కూడా చెప్పేది ఏంటంటే మనము హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉన్నప్పుడే ఫ్యామిలీ చిల్డ్రన్ అందరు ఫ్రెండ్స్ అందరు కూడా హ్యాపీగా ఉంటారని నువ్వు హ్యాపీగా హెల్దీగా ఉండాలంటే యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్ ది గుడ్ థింగ్స్ యూ అండ్ హ్యావ్ టు డూ మే మిరాకిల్స్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ బీ హ్యాపీ మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం అంటే ఆటోమేటిక్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ హ్యాపీ నా బట్ నాట్ విత్ ది మనీ నువ్వు మనీ ఒక వంద కోట్లు పెట్టుకుని ఇల్లు వెళ్తాడు హాస్పిటల్లో ఉంటే యూజ్లెస్ అది తెలిసినా ఇన్ని మనం చదివి ఉంటాం కథలు చాలా అందుట్లో ఈ ఈ కోవిడ్లో టైంలో చాలా చూసి ఉంటారు అవి సో ఇవన్నీ మెరిలు కాదు అది కానీ మనము ఒక ఎయిమ్ తోటి చేయాలి ఆ ఎయిమ్లో మనం చనిపోయినా కూడా ఎస్ వేర మరణం అంటారు చూడండి ఎందుకంటే మేము చిన్నప్పటి నుంచి ఎంటీ రామారావు సినిమాలు ఎక్కువ చూసాం రామారావు గారు అంటే ఇష్టం బాగా ఎన్టీ ఎన్టీఆర్ అనేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు హై స్కూల్ స్టడీస్లో ఉన్నప్పుడు సో అట్లానే కంటిన్యూగా అవి చూడటం అట్రాక్టివ్ అని ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు రియాక్ట్ కావటం అక్కడికి పోవడం వాళ్ళని సేవ్ చేయటం వాళ్ళకి రక్షణ కల్పించడం ఇవన్నీ చూసేవాళ్ళం సో ఆ విధమైన ఫీలింగ్స్ తోటి చేరే డిపార్ట్మెంట్ అందుకని వేరే ఫీలింగ్స్ తోటి చేరలా కొంతమంది చేరు ఉండొచ్చు నాకు తెలియదు అండి చేస్తే ఆటోమేటిక్ దేవ్ ఫేస్ ది మ్యూజిక్ బట్ మేము మనం ఉన్నప్పుడు చేస్తే మనల్ని ఏమన్నా అనాలన్నా కూడా వాళ్ళకి అదర్స్కి ఉంటుంది ఎన్నో ట్రై జాల్టింగ్స్ అని చూసాను నేను బట్ స్టడీ ఎందుకంటే ఎటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అయినా ఫేస్ చేయగలిగిన కెపాసిటీ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనం సిన్సియర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు హార్డ్ వర్క్ చేసినప్పుడు మనం స్ట్రగుల్ పడుతున్నప్పుడు సాక్రిఫైస్ లైఫ్ లీడ్ చేస్తున్నప్పుడు నో బడి కెన్ టచ్ అస్ అండ్ ఫైనల్గా ప్రస్తుతానికి మీరు ఓఎస్డిగా ఉన్నారు పీటీసీ అనంతపూర్కి రాబోయే రోజుల్లో మన పోలీస్ అకాడమీ ఒకటి ప్రారంభం కాబోతుంది అని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి దాంట్లో కీలక పాత్ర ఉండబోతూ ఉంది రాజు శిఖామణి అని చెప్పి కొన్ని వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఎట్లా ఉండబోతుంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఓఎస్డి అయిపోయింది అది డెవలప్ చేసిన యాక్టివిటీస్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఏంటంటే అకాడమీ కోసం అని ప్రపోజల్లో మొన్న రీసెంట్గా డీజీ గారిని కలిసినప్పుడు అన్నారు సో అటువంటి ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ విల్ డూ మై సెల్ఫ్ ఎందుకంటే బికాస్ కంట్రీలో ఉన్న అకాడమీలన్నీ నేను తిరిగాను అక్కడ కొన్ని ట్రైనింగ్లు చేశాను కొన్ని స్టడీలు చేశాను ఎందుకంటే మన అకాడమీలే కానీ మనకి ఎన్పిఏలో ఉన్నప్పుడు అన్ని ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అన్ని అకాడమీలు చూసినారు కాశ్మీర్ టు కన్యాకుమారి సో ఇవి వెళ్ళినప్పుడు మనకి కొన్ని సబ్జెక్టులు తెలుస్తుంటాయి డెవలప్మెంట్స్ ఏంటి కొన్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా పెట్టచ్చు ట్రైనింగ్స్ కూడా ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా ఇవి మనము కొత్త మనకి ఏదైతే ఇప్పుడు ఏపీకి అకాడమీ లేదు కాబట్టి దానికి చూస్తున్నారు రీసెంట్గా డీజీ గారిని కూడా కలవటం జరిగింది దీంట్లో పరిగా ఆ క్రమంలో మనకి ఆ ఛాన్సెస్ అవుట్డోర్ ట్రైనింగ్ అనేది ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఐ విల్ గో దేర్ ఫర్ దాట్ ఖచ్చితంగా మీలాంటి వాళ్ళ అవసరం ఇప్పుడు వస్తున్న జనరేషన్లో కొత్త పోలీసులకు అవసరం ఉంది ఎవరైతే మేము నిజమైన పోలీస్గా ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నామో వాళ్ళందరికీ మీలాంటి వాళ్ళ అవసరం ఉంది చూడాలి భవిష్యత్ నిర్ణయిస్తుంది రాబోయే రోజుల్లో రాజశిఖామణి గారి సేవలు ఎలా ఉండబోతూ ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్రానికి అనేది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ మీ విలువైన సమయాన్ని కేటాయించి మేము అడిగిన వెంటనే న్యూ సిక్షన్ కి సమయం ఇచ్చినందుకు సో చాలా ఆనందంగా ఉంది మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఎందుకంటే మేము ఎక్కువగా పొలిటికల్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాం సో పోలీస్ ఆఫీసర్ ని ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్న కోరిక నాకైతే తీరింది ఇంత మంచి అవకాశం ఇచ్చినందుకు వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఇది రాజశిఖామణి గారితో ఫేస్ టు ఫేస్ మరో ఫేస్ టు ఫేస్ లో మళ్ళీ కలుసుకుంది